नमस्कार तब तो स्वागत है नेपाल अनलाइन स्कूल को यूट्यूब चैनल में तबर तो हम यूट्यूब चैनल में गए नर्सरी क्लास देखि मस्टरसम का सब भिडियो हेन सकूने हम भिडियो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करेंलाइन स्कूल को सहयोगी हाथ बनी दिहला विनम्र अनुरोध करते आज को यह क्लास में सुरू करना गई रहु सद म खेमराज ढकाल हजर को गाड़ी उपस्थित भैस रज म तबरला यो एसईई को है क्लास टेन को जो चैप्टर स फिजिक्स को चैप्टर फोर्स भाई चैप्टर इसको धेरे सर्ट कोईन्स गई रखे ये तब एक्जाम में एकदम धेचोटी सोधी रखे जो कोईन तो टिपे लिया मैं यहाँ राखे इसका यहाँ कोई मैं लेख सकते अब हम इसको एंसर से के कस्ता होने रहे इस विषय में छलफल करने एंसर लेखने सुरू करम पैलो कोईन रहे व्हाट इज फोर्स राइट द एसआई यूनिट अफ फोर्स है तो फोर्स के बल बने के भादा खी फोर्स तस्त एजेंट हो जिससे कुछ बड़ी को सेपला चेंज कर डिरेक्सन चेंज कर रेस्ट में छोटे मोसन में लियादी मोसन में छोटे रेस्ट में लियादी हो कि है तो फोर्स हो तेलिए फोर्स को डिफिनेसन के लिखना सकता भादा हर एंसर में तो फोर्स इज एन एक्स टर्नल एजेंसी विच चेंजेस और टेन्स टू चेंज द स्टेट अफ बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन तस्ते कर डिरेक्शन सेप एसेट्रा इस भादा खेल फोर्स बाहर लगने वाला कुछ एजेंट हो एजेंसी हो जिससे कुछ बड़ी यदि रेस्ट में छोटे मोसन में लिया दी मोसन में छोटे रेस्ट में लिया दी है इसको डिरेक्शन चेंज कर दिने रहे है दाइने तीर घूमी रखे थे फोर्स लगा अब देवी तीर घूम थाल सेप चेंज कर दी एटा सान रुआ ने तभी फोर्स लाने वाले कचक कचुक हो सेप भी चेंज हो तो फोर्स हो रहा फोर्स को एसआई यूनिट के हो तो भादा न्यूटन हो हई द एसआई यूनिट अफ फोर्स इज व्हाट न्यूटन द एसआई यूनिट अफ फोर्स इज न्यूटन इसी हमें सीम्बोलिकली कैपिटल यन लेखने गर्स हई लो भाई फोर्स को यूनिट अब अर्क क्वेश्चन में जाऊँ व्हाट इज हेलिओसेंट्रिक थ्योरी हेलिओसेंट्रिक थ्योरी के हेर हाई पैला मैं एंसर देख्छ तब बुझा हाई दूँ एंसर में इट स्टेट्स दैट It states that the sun is at the center of universe, and and. All heavenly bodies like say earth, moon, you know, asteroids, the planets, asteroids, etc. revolve. राउंड यो हेलिओसेंट्रिक थ्योरी के भादा खेल ये थ्योरी ने भाई खास कुछ के भादा सन लाई पूरे यूनिवर्स को सेंटर मैंने अरे हाई सन चाहे पूरे यूनिवर्स को सेंटर हो अन लाई सब प्लानेटर एस्ट्रोइडर कमेटर पुष्य तारा ग्रहर के शिशु ग्रह घूम रिवल्व कर थ्योरी हो हेलिओसेंट्रिक थ्योरी हाई ये हेलिओसेंट्रिक थ्योरी 
यो निकोलस कपर निकसले दिएका थिए है 1543 एडी मा 15 औं शताब्दी मा चाहिँ निकोलस कपर निकसले यो थ्योरी दिएका थिए त्यसैले त्यो कुरा पनि हामीले यहाँ थप्न सक्छौ हैन इन 1543 AD Nicholas Copernicus had formulated this theory. Now, next question: What is geocentric theory? What is geocentric theory? जियोसेंट्रिक थ्योरी भनेको चाहिँ के हो भनेर भनेको अब हेर्नुस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भनेको चाहिँ युनिभर्स को सेन्टर केलाई मान्ने सनलाई मान्ने अनि जियोसेंट्रिक थ्योरी भनेको चाहिँ के हो त युनिभर्स को सेन्टर केलाई मान्ने अर्थलाई मान्ने हैन ठ्याक्कै त्यही हो अरु कुरा केही डिफरेंस छैन त व्हाट इज जियोसेंट्रिक थ्योरी भन्दाखेरि इट स्टेट्स दैट जियोसेंट्रिक थ्योरीले के भन्छ भने अर्थ इज at the center of universe and all heavenly bodies like sun moon other planets etc revolve around the earth है चे पुरे यूनिवर्स को सेंटर पिर्थिवी हो रा पिर्थिवी राई चे सब है सूर्या अरले सन मुन अरु प्लानेट्स अरले चे की गर्शन ता गुम चन रिवाल्व गर्शन यो पिर्थिवी को वरी परी बंदे चे वड़ा थेवरी दियो थियो यो चे जियोसे र यो अहिले चाहिँ रङ प्रूफ भइसकेको छ हैन अहिले साइन्टिस्टहरुले चाहिँ सबै ग्रहहरु चाहिँ पृथ्वी के रे सूर्यको वरिपरि घुम्छ भन्ने कुरा भइस यो पत्ता लागै सकेका छन् यो निकोलस कोपरनिकसले भनेका थिए हैन त पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ भन्ने जुन एउटा यो धारणा थियो यो चाहिँ पहिले नै मानिसहरुले यो साइन्टिस्टहरुको युग सुरु हुनु भन्दा अगाडि नै यस्तो थ्योरी मान्थे है मान्छेहरुले अब अर्को छ स्टेट द फ्याक्टर्स अपन व्हिच ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेंड्स भनेर भनेको छ तो जुन ग्रेविटेशनल फोर्स छ त्यो ग्रेविटेशनल फोर्स के के मा डिपेंडेंट हुन्छ त भनेर हामीलाई क्वेशन मा सोधेको है त ल यसको आन्सर लेखौ अब हेर्नुस हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ग्रेविटेशनल फोर्स को फर्मुला थाहा छ y ग्रेविटेशनल कन्स्टन्ट युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कन्स्टन्ट हैन g m m r स्क्वायर y m m m भनेको के हो त मास हो यो एउटा बडीको मास हो यो अर्को बडीको मास हो नि आर भनेको चाहिँ त्यो दुईटा मास बीचको के हो त डिस्टेंस हो यहाँ रेडियो यो आर भनेको चाहिँ डिस्टेंस को स्क्वायर छ सो जुन ग्रेविटेशनल फोर्स भनेको के हो त यो यफ भनेको ग्रेविटेशनल फोर्स हो सो यो ग्रेविटेशनल फोर्स के के मा डिपेंडेंट रहेछ त हेर्नुस् त यहाँ भन्दा एउटा मास को प्रोडक्ट मा एउटा तिदरको डिस्टेंस को स्क्वायर मा हो त यहाँ लेख्न सकिन्छ कि द ग्रेविटेशनल द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपन पहिलो ए नम्बर मा के मा डिपेंड गर्छ त प्रोडक्ट अफ देयर मासेस प्रोडक्ट अफ देयर मासेस तिनीहरुको मास को प्रोडक्ट सँग डिपेंड गर्छ किनकि यहाँ यम इन्टु यम छ हैन यहाँ यम इन्टु यम छ अर्को के सँग डिपेंड गर्छ त हेर्नुस रेडियस को इसको सरी रेडियस भन्न आएछ डिस्टेंस को स्क्वायर तिनीहरुको जुन सेन्टर बीचको डिस्टेंस हुन्छ इसको स्क्वायर सँग डिपेंडेंट हुन्छ त स्क्वायर अफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है तपाईले अब फिगर मा हेर्नु पर्यो भने एउटा यो छ बडी एउटा यो सानो बडी छ यसको मास m क्यापिटल m यसको मास सानो m यसको सेन्टर यो भयो यसको सेन्टर यो भयो त यो डिस्टेंस भनेको चाहिँ r हो है यो डिस्टेंस भनेको चाहिँ आरो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेंस है त यो सँग डिपेंडेंट हुन्छ ल अब अर्को मा जाऊ व्हाट इज ग्रेविटेशन ओर ग्रेविटेशनल फोर्स भनेर हामीले क्वेशन मा सोधेको छ ग्रेविटेशन भनेको के हो र ग्रेविटेशनल फोर्स भनेको के हो त भन्दा युनिभर्स मा भएका कुनै दुईटा बडी बीचको 
जो फोर्स अफ एट्रैक्शन एक अर् तान है तो एट्रैक्शन फोर्स हम के भाई ग्राविटेशनल फोर्स भू मतलब ग्राविटेशन भू ते भर इसको एंसर के लिख सकता तो भाई हे एकदम सजी द फोर्स अफ एट्रैक्शन द फोर्स अफ एट्रैक्शन बिट्विन एनी टू बडीज इन द यूनिवर्स इज कल्ड ग्राविटेशन और ग्राविटेशनल फोर्स लाई तब को में एक्जाम आगे कोई सी एंसर लेख् सकूँ हाई तब अर्क जाऊ व्हाट इज ग्राविटेशनल कंस्टैंट वाने है ग्राविटेशनल कंस्टैंट के होने हमला यहाँ सोधे तो ग्राविटेशनल कंस्टैंट के एटा फर्मुला हेन तब बुझा तो यफ इज इक्वल्स टू जी यम यम बाई डिस्टेन्स को स्क्वायर छो जो जी छाला हम ग्राविटेशनल कंस्टैंट भाव हेन यदि यह कैपिटल यम को भैल्यू भी वन केजी स्मल यम को भैल्यू भी वन केजी छिनी को डिस्टेन्स भी मान लिये वन मीटर छेन सब वन वन हो यफ को भैल्यू कति आँच जी आँच कि आँदन आँच तो जी बने के फोर्स हो कि होना तो हो ते सब कस्तो खाल फोर्स हो रे फोर्स हो रही है तस्त खाल दुईटा मस जिस को मस तस्त खाल दुईटा बड़ी जिस को मस वन केजी छी दुईटा वन केजी भैया मस को बड़ी को जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेन्स वन मीटर होद रहे तस्त खाल फोर्स हम के भाषा तो ग्राविटेशनल कंस्टैंट भे भर इसको एंसर के लिखना सकता भादा खेल यहाँ आ एंसर में ग्राविटेशनल कंस्टैंट ग्राविटेशनल कंस्टैंट इज द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्जिस्टिंग बिट्विन टू यूनिट मैसेस यूनिट मस के वन केजी भोजे हाई यूनिट मैसेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेन्स वन मीटर फ्रम देयर सेंटर्स ल ग्राविटेशनल कंस्टैंट के होता फोर्स हो है फोर्स अफ एट्रैक्शन हो दुईटा बड़ी बीच को रो दुईटा बड़ी बीच को डिस्टेन्स यूनिट डिस्टेन्स होने पो वन मीटर होने पो वन सेंटीमीटर होने पो एसआई में भाई होने मैं वन मीटर बने रो दुईटा बड़ी को मस वन केजी हो अब अर्क में जाऊ राइट द भैल्यू अफ ग्राविटेशनल कंस्टैंट एंड एसआई यूनिट वाने ग्राविटेशनल कंस्टैंट को भैल्यू कति हो रहा इसको एसआई यूनिट के हो तो हमें लेख् पर्ने अब हेर ग्राविटेशनल कंस्टैंट को भैल्यू कति हो भादा द भैल्यू अफ ग्राविटेशनल कंस्टैंट इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन टू दी पावर माइनस इलेवेन एंड इट्स एसआई यूनिट इज अब इसको एसआई यूनिट के हो तो ग्राविटेशनल कंस्टैंट को एसआई यूनिट के हो अब हेन ये याद रख् पर्दन हाई तब एकदम सजी होता एटा फर्मुला हमीसंग यफ इज इक्वल टू जी यम यम बाई आर स्क्वायर हो अब यहाँ पर जी को फर्मुला निल् के जी को फर्मुला यफ आर स्क्वायर बाई यम यम हो कि होते हैं हो रहा फोर्स को यूनिट के हो फोर्स को यूनिट न्यूटन रेडिय डिस्टेन्स को यूनिट के हो मीटर यहाँ डिस्टेन्स को स्क्वायर छे भर मीटर स्क्वायर बाई मस को यूनिट के हो केजी यो मस को यूनिट भी के हो केजी भी कति आयो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एसआई यूनिट रही हाई तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ग्राविटेशनल कंस्टैंट को जी को एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होद ठीक है ल अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमें के भाई यहाँ हर 
व्हाट इज एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी राइट्स इट्स एसआई यूनिट भनेर भनेको छ त एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी भनेको के हो भन्दा हेरौ द एक्सिलेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्राविटी इज कॉल्ड एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी ल हेन कुछ बड़ी है यो बड़ी अब यह मानने पृथ्वी भो है पृथ्वी अलग ये बन अब यह तल झरी अरे हाई यह तल झरी अरे तो बड़ी चाह पृथ्वी को सर्फेस तीर आई रहो तो जो एक्सिलेशन में यह आई रहता नहीं हम भूम एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी ये फ्रीली फलिंग बड़ी चाहे सर्फेस अर्थ को सर्फेस में आँदा खेल जो एक्सिलेशन योग बड़ी में प्रोड्यूस होता नहीं हम के भूम तो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी ग्राविटी को कारण एक्सिलेशन लक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी भाई ठीक है लगे एसआई यूनिट के होता एसआई यूनिट बने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो हाई ते भर इस लिख सक इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो भैलू चाहे है नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो भैलू तर यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्र हो तब यहाँ भैलू भी लेखन सकूँ हाई तेल के फरक पार्दन अर्क में जाऊ व्हाट इज ग्राविटी तो ग्राविटी को भादा खेल ग्राविटी को फोर्स हो जो पृथ्वी को ग्राविटी पृथ्वी को ग्राविटी के पृथ्वी को फोर्स ने तब बल्ला मत फैल तो बल्ला फिर आपको सेंटर तीर पृथ्वी ने सट्ट तान तो के कारण हो ग्राविटी को कारण हो तो फोर्स को कारण हो ग्राविटी को ग्राविटी के फोर्स हो तिब लेख सक द फोर्स बाय विच अ हेवेन्ली बड़ी एट्रैक्ट्स एनी अदर बड़ी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कल्ड ग्राविटी है आपको सेंटर तीर यदि कुछ हेविनली बड़ी ने जो तानने फोर्स छेस हम के भ्राविटी भाई जस्तों की पृथ्वी ने हमें तानी रखे ते भर हम यहाँ पृथ्वी में अड़ी रखे मत हम तो माथि उड़े जान सक हम ग्राविटी को कारण यहाँ बसि हाई ल अर्क में जाऊ व्हाट इज मेन्ड बाय द स्टेटमेंट दैट द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी अफ अर्थ इज नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बने तो अर्थ को एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी चाहे नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर छको मिनिंग के हो रहा हमें सोधे हाई ल यहाँ हेन नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड इसी भग कि इसी बुझ नाइन पोइंट एट मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो अब यह सेकेंड लुट्याई दूँ के होइन पोइ एट मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड ल यहाँ हेन सेकेंड मैं छुट्याई दिए यहाँ के नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड बने के होने भैलोसिटी हो यहाँ तब इसको डिफिनेसन लेखन सकूँ कि पृथ्वी को एक्सिलेशन डू टू ग्राविटी नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भन्न को के भादा खेल हाई कुछ यदि फ्रीली फलिंग बड़ी जो अर्थ को सर्फेस तीर आई रखने स को भेलोसिटी चाहे हर एक सेकेंड कति बढ़ नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड ले हर एक सेकेंड हर एक सेकेंड नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड के तो बड़ी को भेलोसिटी बढ़ इसको यो एक्सेशन डू टू ग्राविटी अफ अर्थ नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अर्थ ते हो हाई तेरह इसको एंसर लेखना सकता 
किलेक्न सकिन्छ भन्दा खेरि हेरौ इट मीन्स दैट द भेलोसिटी अफ फ्रीली फलिङ बडी टुवार्ड्स द सर्फेस अफ अर्थ इन्क्रिजेज एट द रेट अफ नाइन पोइंट एट मिटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड हर एक सेकेंड त्यो बडी को जो भेलोसिटी छो नाइन पोइंट एट मिटर पर सेकेंड ने के बढ़ो रहे तब याद रख्पर्यो ठीक ल अब अर्क व्हाट इज द डिरेक्शन अफ एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी को डिरेक्शन कता होने तो कता हो जैसे कुछ हेवेन्ली बडी को सेंटर तीर होके है सेंटर तीर हो डाउनवर्ड डिरेक्शन भन अथवा सेंटर तीर भन सेंटर तीर एक्जैक्ट हो डिरेक्शन अफ द एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी इज अलवेज टुवार्ड्स द सेंटर अफ द हेवेन्ली बडी हई लेखन सक द डिरेक्शन अफ एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी इज अलवेज टुवार्ड्स द सेंटर अफ हेवेन्ली बडी लाइक अर्थ पृथ्वी जस्ते अरुण हेवेन्ली बडी ती सब हेवेन्ली बडी ने कुने बडी आपको सेंटर तीर ता है एक्सिलेसन डू टू ग्राविटी को डिरेक्शन भी सेंटर तीर होने कुछ हमें यहाँ गये अर्क ट्वेल्व नंबर को क्वेश्चन में जाऊँ के भादा खेल व्हाट इज द भैल्यू अफ एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी अन द सर्फेस अफ द मून मुन में चाहे एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी कति त पृथ्वी में जति ग्राविटी तेज को छ गुना के मुन में कम छर द भू अफ एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी अन द सर्फेस अफ मुन इज क 1.67 पोइंट सिक्स सेवेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाई वन पोइंट सिक्स सेवेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाइन पोइंट एट वाला तभी डिवाइड कर सिक्स के छ गुना कम होता तो इसी वन पोइंट सिक्स सेवेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आँच हाई दर्क में जाऊ यहाँ पर सेम कोसन रही है कोई नंबर थर्टीन में व्हाट इज द भैल्यू अफ एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी अन द सर्विस अफ द मुन कोसन रिपीट भैस ये वन पोइंट सिक्स सेवेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो मुन को सर्फेस में हाई ल अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें के भाई लगे हाई दाने नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी अफ जुपिटर इज ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब हेन जुपिटर को एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी कति अरे ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही है मतलब इसको मिनिंग के हो तो भादा कुछ यदि फ्रीली फलिंग बडी जुपिटर को सर्फेस में खस्ते भेलिशिटी चाहे हर एक सेकेंड ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड बढ़ो रहे इसको मिनिंग हो इसको एंसर लेखन सक भादा खेल इट मीन्स दैट दिटी of the body of the freely falling body like hum na hai na of the freely falling body towards the surface of jupiter surface of jupiter 
इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड हर एक सेकेंड चाहिए बड़ी को जो भेलोसिटी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड बढ़ो रहे जुबिटर को सर्वेस में हाई ये के होता जुबिटर को एक्सेस ड्यू टू ग्राविटी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भन्न को अर्थ हो मिनिंग हो स्टेटमेंट हो अर्क व्हाट इज मिंट बाय द टर्म फ्री फल अब अगि देखिए हमें फ्री फलिंग फ्री फलिंग भरी रहा तो फ्री फल के होने हाई फ्री फल के भादा खेल यदि कुछ बड़ी चाहे ग्राविटी को एलोन में मत ग्राविटी को कारण मात्र झरी रखे तेल हम के भूम फ्रीली फलिंग भू कुछ रेजिस्टेन्स होने भेन एयर भी रेजिस्टेन्स होने भेन तेज फ्रीली फलिंग बड़ी भनी देना यदि एयर रेजिस्टेन्स हाई तेज इसके अनुसार के लिखन सकता तो भादा खेल व्हाट इज मिंट बाय द टर्म फ्री फल तो द फलिंग अफ एन अब्जेक्ट विथ एन एक्सिलेशन इक्वल टू एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी जी इन द एबसेंस अफ एन ई एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज कल्ड फ्री फल अब यह फ्री फल अर्क तरीके भन्न सकता कि कुछ बड़ी को एक्सिलेशन चाहि एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी संग इक्वल छ तेसला हम के भूम फ्री फल हो फ्री फल बनौ तर के कंडीसन होने पो भा कु एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स होन हाई ये कुछ याद रख्हला अब कुछ बड़ी चाहे एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी में कुछ बड़ी को एक्सिलेशन चाहे अर्थ को एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी सब बराबरी भन्न को मतलब के हो भादा ग्राविटी को मत्र इन्फ्लुएंस में तो बड़ी झरी झरी रखे हो हो कि है ग्राविटी मत अर के छेन जो बड़ी ग्राविटी को एलोन में मात्र झर्च तेसला हमें फ्री फल भन्न सकता तो भाई अर्क क्वेश्चन के देखे भादा खेल हमें व्हाट इज फ्री फल क्वेश्चन खास में एवटे हो व्हाट इज मीन बाय द टर्म फ्री फल और व्हाट इज फ्री फल का कुरो एवटे हो दुई तरीका डिफिनेसन लेखन सकता तो खास में एक्जैक्ट डिफिनेसन अब मैं लेखना गई रहूँ व्हाट इज फ्री फल भादा खेल द्री फल इज डिफाइंड एज द फल अफ एन अब्जेक्ट अंडर द एक्शन अफ ग्राविटी एलोन विदउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हई कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स नईकन यदि कुछ बड़ी ग्राविटी को इन्फ्लुएंस ने मात्र झरी रखे फल भैर हमें फ्री फल भो तब दुटा डिफिनेसन मध्य जो भी लेखना सकूँ हाई लर्क में जाऊ व्हाट इज द रिनेसन बिट्विन वेट अफ एन अब्जेक्ट एंड रेडियस अफ द अर्थ वाने तो कुछ अब्जेक्ट को वेट रर्थ को रेडियस के रिनेसन छर हमें सोधे हाई सो रिनेसन के हेन हमी फर्मुला पढ़ा सौ हाई फोर्स को जीएम बाई आर स्क्वायर हो हाई तो जो फोर्स जीएम एम बाई आर स्क्वायर इस मान अब यह जो फोर्स ये मान लियो अर्थ को मस हो ठीक यो अर्थ को मस हो त यो फोर्स यो आर को अर्थ को रेडियस हो हो कि फोर्स रेडियस कस्त तो रिनेसन रहे तो इन्वर्सली प्रोपोर्सनल रहे इन्वर्सली प्रोपोर्सनल इन्वर्सली प्रोपोर्सनल के होता रेडियस बढ़ा फोर्स घट्च 
रेडियस गर्दा फोर्स बढ्छ हो कि हैन त्यसैले यहाँ लेख्न सकिन्छ वेट अफ एन अब्जेक्ट इज इनवर्सली proportional to the radius of earth earth ko radius sanga weight chai ke cha ta inversely proportional cha yo jun force cha e force la hamile weight pani bhanna sakchau te bhare esla mathematically lekhne ho bhane weight is inversely proportional to the radius ko square hai esari tapai le lekhnu paryo mathematically pani thik cha la aba last question ma jaau क्वेश्चन नंबर 18 में आया था। What is meant by weightlessness माने कौन सा? Weightlessness माने को क्यों? ये नो सही। Weightlessness माने को weight से ही zero भाग को आवास्था आला है मैं की बंजूम। Weightlessness माने रा बंजो। आई ना? उन्हें बनी body को weight से यदि zero भायो बने। तीस तो खाली condition भायो आयो। इतनो condition लेकर दाखिल तो body को weight से zero भाय बने। तीस तो खाली आवास्था आला है मैं क वेटलेसनेस बनेरा बन जो ते बारा इसको उत्तर क्या लेना सकेंगे इंसान आंसर क्या लेना सकेंगे इंसान ना करी व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ gravity of the earth the weight of the body appears to be zero this state is known as वेटलेसनेस आई तो कुने पानी बॉडी ये दी फ्री फॉल भाई रागो सा आई और तो सर्विस तेरा आई रागो सा रात जो बॉडी को वेट से ही ये दी जीरो भाई हो जीरो जस्ट तो अनुभव भाई बने तो इस्लामी वेटलेसनेस मंदिर में जो खास में जीरो तो उधर ही ना तो आ रहा जीरो जस्ट तो एपीआर भाई हो फील भाई किता मास जीरो होने पारो किता एक्सेसन ड्यूटी ग्रेविटी ने जीरो होने पारो मास जीरो तक आइले उदय ना ते बारा कुने पानी बॉडी को सही वेट कती हेरा जीरो उन्जा बंदा केरी वेट को फर्मूला में था ऐसा यम जी हो गया है ना तो ऐरुस मास कोइले पानी जीरो उदय ना यदि जो जी को बैलू चाहे जीरो कुने पनी बॉडी यदि फ्रीली फॉलिंग भाई रहा कौन सा फिर तीव्र के सरफेस में बने बनी तो इसलिए बनी वेटलेसनेस फील कर सा है ना आप नो सही वेट ही ना बैग जस्ट तो फील कर सा इसलिए आई मी की बन सुन ता वेटलेसनेस बने रहा बन सुन ठीक सा तो तो पहले आज आपको जो न्यू टॉपिक और उसका क्वेश्चन और उसका तो आज लागे आज लागे ती नहीं तब लाये वीडियो कॉस्टो लागे हो कमेंट में प्रतिक्रिया दीना शक्नु उनसा तो तब ऐसे लेवरा नंबर टिप नोस नाइन एट फोर नाइन फाइव नाइन फाइव एट नाइन फाइव अंठना बे चार पंचना बे पंचना बे आठ पंचना बे तब ऐसे लाये कि जिज्ञासा आये हो कि कुरा आये ना कि कुरा बुझनु � अच्छा तो पहले पाऊं नुवाई को चाहिए ना बने यो नंबर को भाईवार टेलीग्राम रा व्हाट्सएप में हमें लाइक कांटेक्ट करना स्वागत नहीं होना चाहिए आपने जिज्ञासा बताऊं ना स्वागत नहीं होना चाहिए अगर हमारे वीडियो लाइक लाइक सब्सक्राइब रा शेयर करें रा नेपाल ऑनलाइन स्कूल को शोएगी हाथ बने दिन वाला बने रबी नंबर अंदर उधर दे माज़ आज़ुर बाटा भी दरी ना चांसू आज़ुर ले ये वीडियो अंतिम समय दिन वाले को माज़ुर ले दे देखी तेरे तेरे धन्यवाद श्वास तरानुस बेस तरानुस मास्तरानुस